সকাল থেকে চট্টগ্রামে জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মী ও সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রী দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের অপেক্ষা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা বাংলার দামালদের বিরুদ্ধে পরাজিত হয় পাকিস্তানিরা মেসি জাদুতে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা আজ ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ পোল্যান্ড चारण कवि विजय सरकार मृत्युवार्षिकी প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাকে ঘিরে চট্টগ্রাম জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ এই জনসভায় ত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং চারটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি সকাল থেকে নগরীতে খণ্ড খণ্ড মিছিল আসতে শুরু করেছে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে জড়ো হচ্ছেন দুপুরের আগেই তারা জনসভা স্থলে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন নেতারা এদিকে সমাবেশে যোগ দিতে সাগর পাড়ি দিয়ে সন্দ্বীপ থেকে কয়েক হাজার কর্মী এরই মধ্যে চট্টগ্রামে পৌঁছেছেন শহর জুড়ে নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা রক্ষায় র্যাবের পাশাপাশি থাকছেন সাড়ে সাত হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী ভাটিয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে সামরিক বাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন আমাদের বিশেষ আয়োজন বিজয়ের মাস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে দেশ মাতৃকাকে হানাদার মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদদের বীরত্বে পরাজয় মেনে নেয় পাকিস্তানিরা এই বিজয় সাতবীর সৃষ্টির একজন হামিদুর রহমান শ্রীমঙ্গলের ধলই সীমান্তে প্রাণ দেন হামিদুর রহমান তার বীরত্ব গাথা নিয়ে মানিক সিকদারের প্রতিবেদন উনিশশো তেপ্পান্ন সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহের খদ্দ খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বীর শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ হামিদুর রহমান একাত্তরের দোসরা ফেব্রুয়ারি হামিদুর রহমান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন পঁচিশ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানিরা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে হামিদুর রহমান দেশ মাতৃকার মুক্তির স্বপ্নে যোগ দেন মুক্তি বাহিনীতে অক্টোবরে তৎকালীন সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গলে রণাঙ্গনে ছিলেন হামিদুর রহমান সামরিক গুরুত্বের কারণে ধলই সীমান্ত ঘাটিতি মুক্তিযোদ্ধারা দখলের পরিকল্পনা করে দায়িত্ব পরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানির উপর টানা চার দিন ধরে চলে সংঘর্ষ আঠাশ অক্টোবর ভোরে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি প্লাটুন পাক সেনাদের ঘাটির দিকে এগোয় শত্রু ঘাটির কাছাকাছি এসে মুক্তিযোদ্ধারা যখন আক্রমণের প্রস্তুতি নেন তখনই একটি মাইন্ড বিস্ফোরণ ঘটে এলোপাথারি গুলি ছুটতে থাকে শত্রুপক্ষ সংকটময় পরিস্থিতিতে হামিদুর রহমান শত্রুর এলএমজি পোস্ট ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন অসীম সাহসিকতায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ধ্বংস করেন এলএমজি পোস্ট পাকিস্তানিদের গুলি বর্ষণ বন্ধ হওয়ায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় তীব্র আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর ঘাটি দখল করে এই পিলারেই জায়গাতে বীর শ্রেষ্ঠ হাবিদুর রহমান শহীদ হন এখানে পাক বাহিনীরা ছিল এই পাক বাহিনীর সাথে তার সরাসরি এখানে যুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি গ্রেনেড দিয়ে পাক বাহিনীর আস্থানা বাংকার এবং এই ক্যাম্পকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সরাসরি যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন এইখানেই তার লাশ পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হামিদুর রহমানের মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে ত্রিপুরার আমবাসায় সমাহিত করে ধলই সীমান্তে তার শাহাদাত স্থলে পরবর্তী সময়ে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয় দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর তার দেহাবশেষ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয় দুই সালের এগারো ডিসেম্বর মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমানকে সমাহিত করা হয় মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা সংবাদের পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছে যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে
আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে আসতে পারে নতুন মত সুযোগ পাবেন দুঃসময়ের যোদ্ধা আর নির্ভীক কর্মীরা বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ সকাল নয়টার একুশের সংবাদে কাউন্সিলে আসবে নতুন মুখ দল হবে সুসংগঠিত নবীন প্রবীণের সমন্বয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভূমিকা রাখবে আওয়ামী লীগ তবে দলে স্থান পাবেন দুঃসময়ের যোদ্ধা আর নির্ভীক নেতাকর্মীরা মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন দু সালের পর টানা ১৪ বছর সরকারি থেকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে আখ্যা পাওয়া সর্বোপরি দলটির সারথি শেখ হাসিনা এখন অন্য রাষ্ট্রের কাছেও অনুকরণীয় দু হাজার নয় সালের পর থেকে ক্ষমতাসীন দলটি সম্পন্ন করেছে চারটি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় রাজনীতি সুসংগঠিত করতে নেতৃত্ব এসেছে পরিবর্তন প্রবীণরা ঘুরে ফিরে বিভিন্ন পদে থাকলেও নতুনদের আনাগোনা কিছুটা হলেও ছিল কম তাই এবারের কাউন্সিলে পুরনোদের সঙ্গে নতুনদের থাকবে চমক এমন আভাস দিয়েছে কেন্দ্র কমিটির স্ট্রাকচার বারবার কোনো সম্ভাবনাই নেই সুতরাং এর ভিতর থেকেই যারা বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়েছে যারা তাদের শারীরিক অবস্থায় আর মনে করে না যে তারা দলের জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারবে এই রকম জায়গা থেকে একটা মানে চিহ্নিতকরণ করা এবং নতুনদেরকে আনা এটা সম্পূর্ণই আমাদের নেত্রীর বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস আর আওয়ামী লীগের বয়স অনেকাংশেই একে অপরের পরিপূরক তেহাত্তর বছর ধরে পথ চলা দলটির প্রতি আমজনতা রয়েছে শ্রদ্ধা দিন বদলের সাথে সমর্থন বেড়েছে মূল থেকে তৃণমূলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পরে এ যাবৎকালে যতগুলো কাউন্সিল হয়েছে আমরা দেখেছি সবসময় তরুণ প্রজন্মকে একটি অগ্রাধিকার দেয় এবং প্রবীণদের পরীক্ষিততে দুর্দিনের নেতা যারা তাদেরকেও সম্মানের জায়গায় সম্মানের চোখে দেওয়া দেওয়া হয় তাদেরকেও দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদেরও স্থান হয় এই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বাইশতম কাউন্সিল হবে সার্বজনীন ও সুদূর প্রসারী রাজনীতির ব্যাখ্যা মেনে কমিটিতে আসতে চান এমন নেতাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা যে একাশি জন আছি আমাদের সকলের আমল নামা ওনার কাছে আছে সম্মেলনে কার্যনির্বাহী সংসদ ছিল পঁচাত্তর সদস্যের বিশ ও একুশতম জাতীয় সম্মেলনে ছিলেন একাশি সদস্য যেখানে নতুন মুখের উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম এ কারণে আসন্ন কমিটিতে প্রাধান্য পেতে পারেন নতুনদের কেউ কেউ আজ লক্ষ্মীপুর ও গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলা হানাদার মুক্ত দিবস মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন স্থানে চালায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ যার নীরব সাক্ষী বাগবাড়ির গণকবর মাদাম ব্রিজ পিয়ারাপুর ব্রিজ ও মজুপুরের কয়েকটি বাড়ি একাত্তরের পহেলা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সারাসি আক্রমণ চালায় হানাদার বাহিনী বিভিন্ন ক্যাম্পে চার ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় হানাদার বাহিনী গাইবান্ধার ফুলছড়িতে এদিন মুক্তিযোদ্ধারা ভোর রাতে ফুলছড়ি থানায় উপর্যুপুরে গ্রেনেড হামলা চালায় টিকতে না পেরে পাকিস্তানি সেনারা গোবিন্দি ওয়াবদাবাদের আশেপাশে আশ্রয় নেয় এ সময় তাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধে বাইশ পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং পাঁচ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবারে বিকাশ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ রিয়াকশন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এই বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা নেচে গিয়ে প্রিয় দলের জয় উদযাপন করেছে বাংলাদেশের দর্শকরা যে কোনো মূল্যে এই বিশ্বকাপ মেসির হাতেই দেখতে চান তারা Messi, 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 Messi,
আর্জেন্টিনাকে অভিনন্দন জয়ের জন্য এরকম একটা সুন্দর জয় উপহার দেওয়ার জন্য আসলে এই অনুভূতি আমরা বলে বোঝাতে পারবো না কারণ আমাদের সবার পছন্দের দল আর্জেন্টিনা মেসি আমাদের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আজকে আর্জেন্টিনা এবং মেসি জিতছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে জিতছে এই জন্য আমরা সবাই অনেক আনন্দিত আমরা আজকে অনেক খুশি ভাই মেসি অত্যন্ত ভালো খেলছে গোল পাইছে এক হাজারতম মেসে আমরা অনেক খুশি এবং কি আমরা সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে হারাই আমরা ফাইনালে ইনশাল্লাহ যাবই যাব সংবাদ শেষ করছি চারণ কবি বিজয় সরকারের মৃত্যুবার্ষিকীর খবর দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুশ্রষ্টা একুশে পদকপ্রাপ্ত চারণ কবি বিজয় সরকারের সাঁত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ শিল্পীর মৃত্যুর সাঁত্রিশ বছরেও গড়ে ওঠেনি কোনো স্মৃতি সংগ্রহশালা অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে তার বসত ভিটা নড়াইল প্রতিনিধি ফরহাদ খানের রিপোর্টে জানাচ্ছেন সতর্পা দত্ত মাটি ও মানুষের কবি কবিয়াল বিজয় সরকার সুরের মূর্ছনায় আজও বেঁচে আছেন হাজারো মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত নাম বিজয় অধিকারী সুর সঙ্গীত ও অসাধারণ গায়কির জন্য সরকার উপাধি লাভ করেন তিনি নড়াইল সদর উপজেলার ডুমদি গ্রামে উনিশশো তিন সালের বিশ ফেব্রুয়ারি এ কবিয়ালের জন্ম মুক্তিযুদ্ধের গান সহ আঠারোশোর বেশি গান লিখেছেন শিল্পকলায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দু হাজার সালে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন তিনি তার মৃত্যুর সাঁত্রিশ বছরেও জন্মভূমি নড়াইলে গড়ে ওঠেনি কোনো স্মৃতি সংগ্রহশালা তেরো বছর আগে বসতভিটায় বিজয় মঞ্চ নির্মিত হলেও স্মৃতি সংরক্ষণের তেমন কোনো উদ্যোগ নেই বিজয় সরকারের গান সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ না থাকায় হতাশ সংস্কৃতি কর্মীরা বিজয় সরকারের প্রতি ভালোবাসা রাখি এবং বিজয় সরকারের আমরা লালন করি ধারণ করি বিজয়ের গান গাইতে সত্যি ভীষণ ভালো লাগে তার যে গান তার যে গানের কথা যে আধ্যাত্মবাদ এখানে ধর্ম নেই এখানে কোনো বর্ণ নেই যে মানবতার কথা উনি বলেছেন নতুন প্রজন্ম জানবে যে বিজয় সরকার আসলে কে ছিলেন বিজয় সরকারের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের তার স্ত্রী দান করে গিয়েছেন সেই জমিটি সহ আশেপাশে আরেকটি ফাঁস জমি আছে আমরা চাচ্ছি ষাট শতক জমির উপরে এই কমপ্লেক্স তৈরি করতে উনিশশো পঁচাশি সালের চার ডিসেম্বর বিজয় সরকারের মৃত্যুর পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কেউটিয়ায় তাকে সমাহিত করা হয় সতরূপা দত্ত একুশে টেলিভিশন আর এরই সাথে শেষ করছি সকাল নয়টার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সকাল থেকে চট্টগ্রামে জড়ো হচ্ছে নেতাকর্মী ও সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের অপেক্ষা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা বাংলার দামালদের বীরত্বে পরাজিত হয় পাকিস্তানিরা মেসি জাতিতে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা আজ ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ পোল্যান্ড দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডালকম টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বেলা বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ করল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথে